വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ മൈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇടുക്കി രൂപപ്പെട്ടത് ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം പൈനാവാണ് ആസ്ഥാനം പൈനാവ് ഇടുക്കിയിലെ പ്രധാന കാർഷിക വിളകളാണ് വെളുത്തുള്ളി ഏലം തേയില എന്നിവ വെളുത്തുള്ളി ഏലം തേയില വെളുത്തുള്ളി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക ജില്ലയും ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിൽ വെളുത്തുള്ളി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക ജില്ലയും ഇടുക്കിയാണ് റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ലയും ഇടുക്കിയാണ് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കുറവുള്ള ജില്ലയും ഇടുക്കിയാണ് റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ജില്ല ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല എന്നിവ ഇടുക്കി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളത് വനപ്രദേശവും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹൃദ ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹൃദ ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ ജില്ലയാണെങ്കിൽ എറണാകുളവും ബാലസൗഹൃദ ജില്ല ഇടുക്കിയുമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ഇടുക്കി തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂഗർഭ ജലവൈദ്യുത നിലയമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂലമറ്റം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കി ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യം കാനഡയാണ് ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാനഡയാണ് ഉത്തരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് പള്ളിവാസൽ ആരംഭിച്ചത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ശില്പി ജോൺ പെന്നുക്കുക്കാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പിട്ടത് വിശാഖം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്തും ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്തുമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വെൻലോക്ക് പ്രഭുവാണ് അപ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ശില്പി ജോൺ പെന്നുക്കുക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ സൈൻ ചെയ്തത് വിശാഖം തിരുനാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വെൻലോക്ക് പ്രഭു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് അഥവാ ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം കേരളത്തിൽ അഞ്ച് ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതും ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേരാണ് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടൈഗർ റിസർവാണ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ പാമ്പാടും പാറയും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാമ്പാടും പാറയിലാണ് മാട്ടുപെട്ടി ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇൻഡോസിസ് പ്രോജക്റ്റായ മാട്ടുപെട്ടി പ്രോജക്റ്റുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ഡാമും മാട്ടുപെട്ടി ഡാമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമാണ് ചെറുതോണി ഏറ്റവും വലുത് ചെറുതോണിയും ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് മാട്ടുപെട്ടിയുമാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡാമും ചെറുതോണി തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് കുത്തുങ്കൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇടുക്കിയും 
സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ചോദിച്ചാൽ കുത്തുങ്കലുമാണ് പൊന്മുടി ഡാം ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാറും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് കുമളി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഞ്ചായത്താണ് കുമളി തേക്കടിയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കുമളിയാണ് വാഗമൺ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വാഗമൺ കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ചന്ദന മരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് മറയൂർ മറയൂർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് തേക്കടിയും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് തേക്കടിയുടെ കവാടമാണ് കുമളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൊമ്മൻകുത്ത് തൂവാനം ചിയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റാടി ഫാം രാമക്കൽ മേടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാമക്കൽ മേടാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റാടി ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുറ്റടി ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്പൈസസ് പാർക്കായ പുറ്റടി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആദിവാസി പഞ്ചായത്താണ് ഇടമലക്കുടി ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്താണ് ഇടമലക്കുടി ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം ഇരവികുളവും ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം പാമ്പാടഞ്ചോലയുമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം ഇരവികുളവുമാണ് ചിന്നാർ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിന്നാറാണ് നക്ഷത്ര ആമകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ചിന്നാർ മാത്രമല്ല ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നതും ചിന്നാറാണ് നക്ഷത്ര ആമകൾക്കും ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാനും പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ചിന്നാർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മീശപ്പുലിമലയും ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടിയായ മീശപ്പുലിമല ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനവും ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുഷ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക ദേശീയോദ്യാനമാണ് കുറിഞ്ഞി ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയോദ്യാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ചെന്തുരുണി ദേശീയോദ്യാനം കൂടാതെ ഒരു പുഷ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയോദ്യാനമാണ് കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനം ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് രൂപീകരിച്ചത് ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം പൈനാവാണ് വെളുത്തുള്ളി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി പ്രധാന കൃഷികളാണ് വെളുത്തുള്ളി ഏലം തേയില റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ളതും സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കുറവുള്ളതും ഇടുക്കിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ളതും ഇടുക്കിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹൃദ ജില്ലയും ആദ്യത്തെ റൂറൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ജില്ലയും ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂഗർഭ ജലവൈദ്യുത നിലയം മൂലമറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമും ഇടുക്കി തന്നെയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർച്ച് ഡാമും ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ശില്പിയാണ് ജോൺ പെന്നിക്കുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വെൻലോക് പ്രഭുവാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഉദ്യാനം അഥവാ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇരവികുളമാണ് ഇടുക്കിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ആദ്യത്തെ പേരാണ് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടൈഗർ റിസർവും പെരിയാർ തന്നെയാണ് ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാമ്പാടും പാറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മാട്ടുപെട്ടി പ്രോജക്റ്റുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ഡാമാണ് മാട്ടുപെട്ടി ഏറ്റവും വലിയ കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമാണ് ചെറുതോണി ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ചെറുതോണി തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് കുത്തുങ്കൽ പൊന്മുടി ഡാം ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് മൂന്നാർ കുമളി എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കുമളിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഞ്ചായത്ത് വാഗമൺ ഇടുക്കി കോട്ടയം ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു മറയൂർ ചന്ദന മരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് തേക്കടിയുടെ കവാടമാണ് കുമളി തൊമ്മൻകുത്ത് തൂവാനം ചിയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വിൻഡ് ഫാമാണ് രാമക്കൽ മേട് സ്പൈസസ
ആദ്യത്തെ ആദിവാസി പഞ്ചായത്താണ് ഇടമലക്കുടി ഇരവികുളമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം പാമ്പാടും ചോലയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനവും ഇരവികുളമാണ് ചിന്നാറാണ് മഴനിടൽ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നക്ഷത്ര ആമകൾക്കും ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാനും പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ചിന്നാർ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മീശപ്പുലിമല രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്ററാണ് ഉയരം കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനവും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇടുക്കി ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകളാണ് ഇനി രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും കൂടിയാണ് മൈ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്